Film Bir Kitap Bir de Etkinlik programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz isyan etmeye, sınırları zorlamaya ya da hayatı sorgulamaya ne dersiniz? Peki sımsıcak ve bir o kadar da sıra dışı bir hafta geçirmeye ne dersiniz? Farklılık arayanlar, bir film, bir kitap, bir de etkinlik bu hafta sizler için bambaşka olacak. E hadi o zaman başlayalım. Bu hafta size düzene baş kaldıran çok farklı bir aileyle tanıştırıyorum. Metros'un dünya premierini Sundays'ta yaptığı ve hemen ardından gösterildiği Cannes Film Festivali'nden en iyi yönetmen ödülü ile dönen filmi Kaptan Fantastik. Yönetmen Din İnsan ve yönetim biçimleri gibi konularda fikirlerini açıkça ortaya koyuyor. Biz de bu filmle birlikte 6 çocuğuyla ormanda kurdukları bir alanda yaşamlarını kapitalizme direnerek devam ettiren bir ailenin hayatlarına mercek tutuyoruz. Henüz filmin başlarında Marx'tan, Mao'dan, Trotsky'den bahseden yönetmenin filmde ilkel hayata dönmeye çalıştığını bir yandan da ilham aldığı yerin antikapitalizm olduğunu görebiliyoruz. Alışıldık bayram ve tatillerden ziyade kendi tatilleri var bu ailenin. Mesela Noam Chomsky gününü kutluyorlar. Yozlaşmış sistemlere karşı bir arada kalarak hayatlarına inandıkları doğrular çerçevesinde devam ediyorlar. Dramatik ve naif bir hikayeye ya da bir şekilde yolculuklarına şahitlik ettiğimiz filmi izlerken hayatımızı, içinde bulunduğumuz sistemi sorguluyoruz. Ulusal İnceleme Kurulu tarafından 2016'nın en iyi 10 bağımsız filminden biri olarak seçilen filmde baba rolünde izlediğimiz Viggo Mortensen çocuklarını büyük bir titizlikle fiziksel ve entelektüel olarak yetiştirmeye adıyor kendini. Çocuklarına hayatta kalma becerileri, solcu politika ve felsefe aşılamayı seçen anne baba kapitalizm ve Amerikan yaşamı ile hayal kırıklığına uğramış eski sol kanat anarşist eylemcilerdir. Anne bipolar bozukluk rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılır ve bir süre sonra intihar ederek hayatına son verir. Annenin ölümü ormandaki düzeni de aslında sarsacaktır. Bu aynı zamanda artık eskisi gibi yaşanamayacağının da göstergesi haline gelir. Çocuklar bu aşamada kendi talepleri etrafında bir araya gelip harekete geçerler. Bu hareket annenin vasiyetinin yerine getirilmesinin ve ilkine göre revizyonist ama daha işlevsel bir düzenin kurulmasının da yolunu açar. Hayatı her anlamda ele alan ideal dünya düzeni ile ilgili düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak olan bu filmi izledikten sonra durup biraz düşüncelere dalacaksınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yaşlılığın beden ve zihin güçlerini azar azar kemirdiğini görmek istemeyerek 1911 yılında karısıyla birlikte intihar eden bir yazar. Sosyalist mücadele içerisinde oldukça aktif. Karl Marx'ın damadı. O Paul Lafarge. Bunlar kitap yazarıyla alakalı ufak ve biraz da magazinsel bilgiler. Biz şimdi kitaba geçelim. Bu hafta Paula Farg'ın Tembellik Hakkı kitabından bahsedeceğim. Özel mülkiyetin hakim olduğu toplumlarda çalışma katı bir zorunluluk kapsamında gerçekleşir. Kapitalizm çalışanların bedenlerini olduğu kadar zamanlarını da satın almıştır. Oysa insanın çalışmamak, yaşamını devam ettirmek için zahmete girmemek gibi bir içgüdüsü vardır. Bu içgüdünün adı tembelliktir. Tembellik hakkı çalışmanın sarsılmaz bir değer haline getirildiği toplumların eleştirisini sunuyor bizlere. Kitap tembelliğin bir başı boşluk yahut aylaklık olmadığını öne sürerken ütopik özleminin odağına ise özgürlüğü koyuyor. Lafark bu kitapta okuyucularına insanın kendini tekrar bulduğu, özel mülkiyet hapishanesinin duvarlarının yıkıldığı, devletin ve diğer baskı araçlarının ortadan kalktığı bir toplumsal ve bireysel varoluşu işaret ediyor. 21. yüzyılın çalışma kültürü, tüketim çılgınlığı ve üretmeye olan bağımlılığı bizi çalışmaya yeten etkenlerin başında geliyor. Bu bağlamda hepimiz günümüzün büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz. İnsanın kendini gerçekleştirme, yaratıcılık kazanabilme ve insanı insan yapan değerlere ulaşması için gereken zamanı kendimize ayıramıyoruz. Bunun başlıca sebebinin ise temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için aktif olduğumuz vaktin çoğunun bunları idame edebilmek için harcıyor olmamızdan geçtiğine değiniyor Lafarg. Lafarg'ın tembellik dediği şey aslında çalışmama özgürlüğü. Lafarg'a göre insan üçgüdüsel olarak hayatını zahmete girmeden sürdürebilmeyi ister. Ve insanın insan kalmasına yarayacak bazı şeyleri yapması için boş zamana ve bir ifadeyle tembelliğe ihtiyacı vardır. 
Ancak kapitalizm ve sömürü düzeni insanın sürekli çalışmasını ve artı değer üretmesini öğütler. Bunu da çalışma hakkı ve ödevi olarak söyler. Kitabın alt başlığı da zaten çalışma hakkının çürütülmesidir. Size bu haftanın çok çılgın olacağını söylemiştim. Sözümde de duruyorum ve tam da kıpır kıpır ruh halimize uygun bir etkinliği sizlerle paylaşıyorum. Outdoor Experience Eğitim ve Deneyim Günleri başlıyor. 17, 18, 19 Eylül'de Outdoor Experience Eğitim ve Deneyim Günleri'ne katılarak denizin, kumun, güneşin, kamp yapmanın, müziğin, dansın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Sarıyer'in en güzel sahillerinden biri olan Kilios'ta gerçekleşecek etkinliğe günübirlik giriş yapabileceğiniz gibi 3 günün tamamında çadır kurarak da yazın son günlerini dolu dolu geçirebilirsiniz. Ben yerimi şimdiden ayırttım bile. Belki de bu hafta sonu birlikte müzik dinleyip dans edebiliriz. Beni görürseniz selam vermeyi unutmayın. Bir diğer etkinliğim ise Sarıyer Belediyesi'nin Çevre ve Sanat Günleri. Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Kilios Çevre ve Sanat Günleri'nin bu yıl 5.si düzenleniyor. Çevre sorunlarının giderek daha da arttığı günümüzde doğa için bir araya geliyoruz. 18-19 Eylül'de Kilios'ta yapılacak etkinlikte kumda sanat heykelleri, mikro kredi kermesi, Kilioslu yazarların imza günü, sarı yer temalı ödüllü fotoğrafların sergisi ve nesli tükenmekte olan kum zambakları ziyareti de yapılacak. Herkese bol eğlenceler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.